Mbarabushi maneno machache ambayo tuliyasema Tulisema kwamba Kama mnakumbuka vizuri Na staki tutoke nje ya hapo Hatuokolewi kwa sababu Tunashika amri za mungu Ila waliokolewa Watamti mungu Haleluya Iyo tofauti ndio ya muhimu kuishikilia Kinacho ni okoa siyo kwa sababu Nimeshika amri za mungu Kinacho ni okoa Ni damu ya Yesu Kristo Na tena na niokoa kwa neema Kwa kunipenda Tena wokovu ni bure Hakuna mtu yote ambaye naweza kulipia wokovu ni, ni karama ya mungu Haleluya Tunapewa bure Lakini tukasema ya kwamba Katika nyakati za mwisho Kutakuwa na kauli au amri Kutokea vyanzo viwili Na kumbuka vizuri chanzo cha kwanza Ni mpinga kristo au mnyama na kundi lake Ambao ni utawala wa kidini ulio shikamana na siyasa Lakini tukaona ya kwamba Amri nyingine itatoka kwa mungu Diyo maana katika ufunua nasema Wazishikao amri za mungu na imani ya yesu Yani wanaofuata kile ambacho mungu anasema Mungu anacho wambia ndicho ambacho watakiti Na mwisho kabisa Vita kubwa itakuwa ni vita ya ibada Mgogoro itakuwa ni nani ya naya budiwa Wale wote ambao wanamkubali mungu Kwamba ndie muumbaji Watatoa heshima kwa mungu Na ibada kwa mungu wa mbinguni Aleluya Wataka mkubali mpinga kristo na sanami yake Na watatoa heshima kwake Kwa watafanya ibada sawa sawa na matakwa yake Ni kwa hapa mfani kawambia Moja ya dalili ya vitu ambao tunaendelea kuviona Vikija teratibu lakini kwa uhakika Ni swala la ushoga Ambalo linaingizwa kuwa haki za binadamu Wakati kwenye biblia limetajwa kabisa Ni kinyume na mapenzi ya nani? Ya mungu Kwa taratibu taratibu Kili ambacho mungu anataka kinavunjwa Taratibu taratibu Sasa turudi pale kwenye kitabu cha ufunuo sura ya kuminane fungu lile la kumina mbili. Sikiliza maneno haya. Tuanze na kiswahili cha kizamani ala mtaenda cha kisasa. Yes. Ok, pende. Kiswahili cha kizamani nasema. Mm. Hapa ndipo penye subia ya watakatifu. Mm-hmm. Hao wazishikao amri za mungu mm. na imani ya yesu. Tulisema watakatifu na hapa mbo hawana zambi. Naongea na watu wana binadamu <laughs> Tulisema watakatifu ni watu wana hawana dhambi Kwa mujibu wa, wa ilo fungu hapo Tulisema hawa watakatifu wana tajwa hapo ni binadamu Ambaye ni mtakatifu hana dhambi ni moja Na ye ni nani? Mungu, Mungu. Peke yake Ndiye kwa kingereza wanatamuka holy Lakini kisha kuja kwa binadamu ni saint Kwa mimi na wewe ni watakatifu wa mungu. Haleluya. Amen. Watakatifu walioko korinto wa wasalimia. Na mimi nikifika na wambia watakatifu wa kilolo wa wasalimia. Na mimi na waletea salamu kutoka kwa watakatifu walioko dodoma wa wasalimu. Amina. Kwa mba ni watakatifu lakini waliokolewa kwa neema. Haleluya. Amen. Sasa kwa zishikao amri za mungu, tumesema wao watakuwa nasikiliza kauli na kuti kile ambacho mungu anasema. Standardi ya maisha yao. Utaratibu kanuni ya maisha yao. Ni mungu amesema nini. Na wala sio mtu mwingine amesema nini. Lakini anasema na imani ya yesu. Kiswahili cha kisasa kikaweka vizuri kabisa. Wale wanaojua lugha za, za zamani kule kwenye vyuwa nao soma soma. Wanajua kabisa kwamba katika lugha ya kiunani kwenye fungu hilo. Kiswahili cha kisasa kimekaribia zaidi katika ule ukweli kwenye fungu hilo. Sijasema yote. Mafungu kadha nao pia wanakosea. Lakini kwa hilo majitahidi vizuri sana. Soma cha kisasa. Sikaliza maneno haa. Kiswahili cha kisasa kiasema. Mm. Hivyo ni lazima watu wa mungu. Hivyo ni lazima watu wa mungu. 
Yaani wale wanaoitii amri za Mungu. Yaani wale wanaoitii amri za Mungu na kumwamini Yesu. Aha, hey, stop hapo kidogo. Imani ya Yesu, kumbe maana ni kumwamini nani? Yesu. Yesu ehe. Wawe na uvumilivu. Wawe na uvumilivu. Ishia hapo. Ninanukuu kitabu cha kwetu kinaitwa SDA Bible Commentary. Ninanukuu hapa anapo tafsiri neno imani ya Yesu. Ni volume ya saba Ni katika ile gombo la saba Sikiliza maneno yafuatayo. Imani ya Yesu. Kwa kama unaandika kichwa andika imani ya Yesu. Nzio gani nimekuacha? Kama unaandika andika imani ya Yesu. Anasema hivi. Imani ya Yesu au imani katika Yesu. Kigiriki kinaweza kueleweka kwa njia zote mbili. Ingawa maana ya mwisho kwa ujumla inapendelewa. Ngoja ninyamaze kidogo kwanza nione kama watu wana wanasikiliza ili tusikie hizi maana mbili. Mko tayari kusikia ni kinuku? Haya, sikia. Na nuku SD Bible Commentary. Imani ya Yesu au imani katika Yesu. Hapo kuna sentence ngapi? Mbili. Ya kwanza ni imani ya Yesu, nyingine ni imani katika Yesu. Yesu. Kigiriki naweza kueleweka kwa njia zote mbili, ingawa maana ya mwisho kwa ujumla inapendelewa. Kwa tofauti ya maana kati ya semi hizi mbili na kwa umuhimu wa imani kwa uzoefu wa Kikristo. Utaangalia Warumi tatu, mbili Imani ya Yesu na kuzishika amri zinawakilisha mambo mawili muhimu ya maisha ya Kikristo. Amri za Mungu ni nakala ya tabia ya Mungu. Wanaweka kiwango cha kimungu hawa masalio sasa. Wanaweka kiwango cha kimungu cha haki ambacho Mungu angetaka mwanadamu afikie lakini ambacho katika hali yake ya kutozaliwa upya hawezi kukifikia nia ya mwili haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii licha ya majaribio yake bora mwanadamu daima anapungukiwa na utukufu wa Mungu lakini Yesu alikuja kuwawezesha wanadamu kurejeshewa kwa sura ya kimungu alikuja kuwaonyesha wanadamu jinsi baba alivyo na kwa maana hii kaikuza sheria ya maadili kupitia nguvu zake watu wanawezeshwa kushika matakwa ya kimungu haleluya kupitia kwa Yesu Kristo watu wanawezeshwa na hili ni la muhimu sana kwa kila mtu aliyeko hapa. Hutaweza kutii amri za Mungu kwa nguvu zako mwenyewe mpaka Yesu aingie ndani yako. Haleluya. Amen. Sasa nisikilize nikiwacha mahali ninawaruhusu mniambie mchungaji irudia. Mchungaji fungua kitabu cha Zaburi sura ya msini na moja Zaburi sura ya hamsini na moja Zaburi sura ya msini na moja Eh anzia mstari ule wa kwanza. Mstari wa kwanza. Mm. Anasema Zaburi ya Daudi, nasoma kisasa cha kisasa. Ah unasoma cha kisasa? Au nasoma cha kizamani. Nasoma cha kizamani. Eh. Zaburi 51 ndio. Mstari ule wa kwanza. Mm. Anasema ndio. Zaburi ya Daudi. Mhm. Wakati nabii Nathani Alipomjia alipokuwa amekwisha kwenda kwa Betisheba. Mm. Inasema, mm-hmm. "E Mungu, mm. unirehemu sawa sawa na fadhili zako." Ebu, ebu stop mchungaji kidogo hapo. Nataka nitazamane na hawa watu vizuri sasa. Unajua ukitaka Biblia uielewe vizuri, lazima uangalie muktadha kwanza. Kwa hiyo Zaburi ya msina moja tumejua aliandika Daudi akiwa wakati gani? Ni wakati ule Nathan amemwendea. Si unakumbuka ile hadithi tulisema jana na juzi hapa? Ndiyo. Akamwambia wewe ndiye mtu yule. Yule. 
Kwa hiyo hiyo Zaburi tunayosoma tunasoma Zaburi ambayo Daudi anaanza kutubia dhambi yake. Sasa ukishaelewa kwamba alikuwa wakati gani ndipo utaelewa hii Zaburi vizuri sasa. Eh twende. E Mungu. E Mungu. Unirehemu. Mm. Sawa sawa na fadhili zako. Ndio. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Mm-hmm. Uyafute makosa yangu. Mm-hmm. Unioshe kabisa na uovu wangu. Ndio. Unitakase dhambi zangu. Eishi hapo mchungaji. Nataka niona wanafunzi wangu kama tunapelekana vizuri. Ametaja vitu vya aina tatu hapo ambavyo ameviombea msamaha. Ni vitu vingapi? Vitatu vimetajwa. Anza kusoma tena fungu la pili ili tuone kama watu watavipata. Eh, anasema hapo anasema e Mungu. E Mungu la kwanza. Mwini. Eh, ni la kwanza. Haya, haya, soma. E Mungu. E Mungu. Unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Ndio. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Sawa. Uyafute makosa yangu. Tunaanzia hapo. Kitu gani kinafutwa? Makosa. Makosa eh. La pili, <laughs> unioshe kabisa na uovu wangu. Kitu gani kinaoshwa? Ehe. Unitakase dhambi zangu. Kitu gani kinatakaswa? Ishia hapo. Wewe unapoenda kutubu mbele za Mungu unatubia vitu gani? Dhambi tu. Makosa umemwachia nani? Na uovu umemwachia nani? <laughs> ya bali, naulizeni. Na kwa hiyo kumbe ingekuwa watu wana wana wanasamehewa yani wanaingia mbinguni kwa kufuata huo utaratibu hakuna naye toboa hapo maana dhambi ndio mlikumbuka tu lakini makosa na uovu umemwachia nani rudia tena rudia tena mchungaji anasema vizuri <laughs> anasema mm. e Mungu e Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako unirehemu sawa sawa na fadhili zako anatafuta rehema hapa eh kiasi cha wingi wa rehema zako ndio Uyafute makosa yangu. Makosa yanafanya nini jamani? Eh? Makosa yanafanya nini? Yanafutwa. Endelea. Unioshe kabisa na uovu wangu. Uovu unafanya nini? Naoshwa. Ehe. Unitakase dhambi zangu. Dhambi zinafanya nini? Kuna tofauti ya kufua nguo na kutakasa. Alafu kuna tofauti kati ya dhambi, uovu na makosa. Mtazame jirani yako. Mwambie ulikuwa unajua? Amekujibuje? Ah wapo walikuwa wanajua, wanajua. Wapo tu ambao walikuwa wanajua. Kwa sababu nimefundisha ili na kulirudia mara nyingi sana. Labda kama hawajakumbana nalo. Sasa tuanze kudadavua sasa kwa nini tutadavue kwa kupitia zaburi hiyo 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 itatueleza endelea kidogo mchungaji fungu la 3 mm. maana nimejua mimi makosa yangu aha twende vizuri makosa ni kitu ambacho unakijua sawa sawa kumbe ukiwa umekosea umemkosea Mungu katika kosa lolote ambalo ulilijua lakini uliifanya tu hiyo inaitwa nini kosa kwa hiyo kwa tafsiri rahisi kosa ni kuvunja amri za Mungu kwa makusudi. Hiyo inaitwa nini? Kosa. Ehe, alafu usije ukakimbia sana maana tutarudi fungu la pili la, la kwanza na la pili ili tuone jinsi Mungu anavyoshughulika na vitu hivyo tofauti. Kwa hiyo yeyote aliyevunja amri za Mungu akijua tena kwa makusudi kabisa huyo ametenda nini? Kosa. Ehe. Anasema na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Yaani dhambi inakuwa hapa mbele. Ukijaribu kuikwepa ipo. Maana yake ni nini? Dhambi ni kuvunja amri za Mungu bila kukusudia. Umeona tofauti zake hizo eh? Narudia mwanzo. Makosa ni kuvunja amri za Mungu kwa makusudi. Hiyo tumeikubali. Yaani unajua kabisa Mungu amekataa lakini ukaamua kufanya. Hiyo inaitwa nini? Makosa. Zambi ni kuvunja amri za Mungu bila kukusudia. Kwa lugha nyingine ni mtu aliyeteleza. Nakupa mfano, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Lakini kama hiyo kama ni makusudi? Hapana. 
Sasa kwa mfano mimi sinahubiri hapa. Mnaona jinsi ninavyotembea huku naenda huku naenda huku nasongea na, 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 na endelea kuongea na endelea kuongea. Ndio endelea kuongea nikisogea huku mtu anani angalia kule sema eh ataanguka. Lakini somo limekolea kiasi kwamba hata sikubui kuna nini hapa. Kwa hiyo endelea kusogea hivi nikaondoka pop jani makusudi yao. Hapana. Imetokea. Kwa hiyo kuna kitu kinasababisha mtu umkosee Mungu au tende dhambi sio kwa kukusudia ila kuna sababu iko hapo taiona hapo baadaye. Nataka tuelewe afuatayo. Makosa ni kuvunja amri za Mungu kwa makusudi. Dhambi ni kuvunja amri za Mungu bila ku kusudia. Kwa mtu amejikuta acha hivi nimefanya fanyaje hapa? Hiyo nayo lazima uipeleke mbele za Mungu. Haleluya. Amina. Uweze kumwambia Mungu ah baba nilipitiwa pitiwa tu. Ah ah. Weza tushughulike nayo hapa. Endelea sasa. Fungu la 4. Fungu la 4. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ndio. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Aha. Maovu yanafanywa. Hayatendwi. Ni vitu viwili tofauti. Sasa naomba watu wote hapa mnisikilize vizuri. Dhambi uh, makosa ni kuvunja amri za Mungu kwa makusudi. Dhambi ni kuvunja amri za Mungu sio kwa kukusudia lakini umejikuta. Maovu ni hali tuliozaliwa nayo sio kitendo. Kuna tofauti ya ulevi na vitendo vya mlevi. Ni vitu viwili tofauti. Mtu anakunywa pombe kwanza ndipo apepesuke au anapepesuka ndipo anywe pombe. Eh? Kwa hiyo kinachotangulia ni kunywa nini? Pombe. Kwa anapokunywa pombe tukimwona mtu anatembea na pepesuka, yale ni matokeo ya nini? Tukimwona anatukana ni matokeo ya nini? Kwa kuna kitu kinaitwa uovu kile kitu kikiwa ndani yako matokeo yake ni dhambi na makosa Kwa hayo ni matunda ya uovu uovu ni nini ni hali ya kuegemea dhambi tuliozaliwa nayo tulirithi kwa Adamu Daudi anakiri kwa mafungu yafuatayo endelea mchungaji wewe ujulikane kuwa una haki unenapo ndio na kuwa safi utowapo hukumu ndio tazama eh hey, rudia tena hapo tazama tazama hey. mimi naliumbwa katika hali ya uovu ndio mama yangu alinichukua alinichukua mimba hatiani haya nenda kiswahili cha kisasa tuone kama kina lugha nzuri kuliko hiyo lakini ah basi achana nacho au mshakipata nimshakipata haya twende ehe uh-huh. Fungu la 5 kwa sasa. Mm. Mimi ni mkosefu tangu kuzaliwa kwangu. Wow! Umeisikia vizuri eh? Cha zamani kinasema tazama. Tazama. Mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Aha! Mama yangu Endelea. Anasema mama yangu alinichukua mimba hatiani. Nenda Kiswahili cha kisasa. Mimi ni mkosefu tangu kuzaliwa kwangu. Aha! Endelea kidogo. Mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Aya. Funga Biblia yako unitazame sasa. Nikuulize swali. Kama wewe tangu tumboni mwako mama mama yako wewe ni mwenye dhambi, mbingu utaionaje? Yaani mpaka kanazaliwa pale tayari ni kaovu tu. Na ukitaka ujue hivi toto ni viovu. <laughs> hiyo tu vilivyo hiyo ni viovu tu yaani hiyo hiyo karibu. Mna habari kuna saa kinalia tu hata hakina shida yoyote. Yaani ile ni ili tu kupige tu mkwala kinakudanganya ili uanze kufanya nini? Eh. Si tuna mtoto mdogo kabisa sasa hivi mdogo. Ana kwenda mwaka wa pili sasa. Sasa watoto wetu wa kwanza wawili ni wavulana. Haka dogo ni kasichana. Na kwa kawaida Tunasema kwamba msichana ni mtoto wa baba. Si unajua hiyo eh? Mm. hiyo e, ni nature. Kwa kuna saa nikiwa tu nimekaa hapo, kanajikimbiza tu kwa kanajiliza tu, kanalia tu, kanalia, kanalia. Yaani kanalia tu. Mpaka wenzake wanashanga amefanywaje? Hakuna 
kitu alichofanya lakini katakuja kanalia sasa kwa sababu maandiko na mimi nayafahamu ni viovu tangu vikiwa vidogo <laughs> Kwa hiyo na mimi sasa nakaambia njonjo nani amekuchokoza mwanangu kana ruka pap alafu kana lala hapa kwenye kifua kana kana singizia dani amenipiga Ukimza dani umempiga ya dada akasema wala mimi sijamgusa tumeshangaa tu analia anakuja hasa kana miaka miwili nani kakafundisha kusema uongo Ya hiyo hali Kiswahili cha kisasa kimeweka vizuri sana Yes Anasema mimi ni mkosaji tangu wapi Tumboni mama yangu Tumboni Ndiyo sababu nikimuona mtu ambaye anaweza kurejea matendo yake kwamba yatampeleka mbinguni na msikitikia ndugu zangu bila Yesu hatufiki popote. Hutafika popote. Tangu tumboni. Mama nyi ambao mnalea watoto wadogo hawa, chukua mtoto wako, mnyonyeshe. Kabla hajashiba, mtoe pale. Jidai kama unamchukua mwingine kumnyonyesha. Kimbembe kinaanza kukua kwako. Kwa. Nani amekafundisha ubinafsi na kamezaliwa juzi? Hey. Nataka upate hii picha ili baadaye ukienda kwa Yesu unaenda ukijua huachi hata kimoja ni lazima uende mzima mzima ukijua huwezi kuingia mbinguni bila imani kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kwa nini Daudi analia hivi? Analia kwa sababu yafuatayo. Ninyi mnafahamu Biblia vizuri. Wakati Sauli ameasi kabisa, Roho wa Mungu alihama. Si mnakumbuka eh? Roho wa Mungu alihama kabisa. Na Biblia inasema siku ile Daudi alivyotiwa mafuta. Ile siku tu Roho wa Mungu akaingia kwa Daudi. Pale pale. Kwa hiyo Daudi ni kati ya binadamu wachache ambao walijazwa Roho Mtakatifu wakiwa wadogo. Wengine hapa wote tunasubiria wakati wa ubatizo. Ndio najaza Roho Mtakatifu. Na kuna mwingine hata kwenye ubatizo Roho Mtakatifu hujazwi kwa sababu ulibatizwa kwa sababu zako mwenyewe. Kwa hiyo hata Roho Mtakatifu hayupo. Daudi akaangalia, amejazwa Roho Mtakatifu akiwa mdogo. Na ameona mkono wa Mungu katika maisha yake. Ameua simba, ameua dubu, amekaa porini mwenyewe, alikusudiwa mabaya na ndugu zake. Kwamba tumwache porini kiwezekana hata afe huko moja kwa moja. Huyo aendelee kutunza tu kondoo, lakini bado Mungu anamlinda. Anakuwa mtu mwenye nguvu kiasi hicho. Daudi ameenda kumuua Goliath sio kwa nguvu zake, ni kwa nguvu za Mungu. Daudi akajipima. Akisema hana roho wa Mungu, asema hapana roho wa Mungu yupo. Akaendelea na maisha. Usimuone Daudi rahisi namna ile. Yule bwana alikuwa ni shujaa. Nilikuwa nasoma historia zake katika vitabu vya ziada. Anasema hivi, Daudi wakati wanapigana Israeli na Wafilisti. Wafilisti walikuwa na tabia ya kuuliza katika majeshi ya leo yanayokuja kutushambulia fanyeni upelelezi Daudi yumo wakisikia yumo wanasema ole wetu Ila si wakisikia hayumo wanasema tutawakomoa leo Msimuone ni mtu raisi kiasi hiki akipiga hii kelele yake analia ni kwa sababu kuna kitu amekichunguza nikaana kwamba anauliza nimeshindwa shindwaji hapa nini kimeendelea hapa Daudi huyu naye waambia habari zake ndiye ambaye alimuua Goliati lakini wakati huo huyu baba yake mkuu anaitwa Sauli akatafuta kumuua Daudi wakati Daudi anamtoa pepo Sauli si mnakumbuka eh Sauli alikuwa na pepo nisijinikao naongea kitu ambacho ni kigeni wangapi wanajua hii hadithi kama mwijui ni wasimulie <laughs> Ah wachache Sauli alikuwa na pepo mchafu ikabidi atafutwe mtu wa kutoa pepo aliyekuwa anaonekana naweza ni Daudi. Daudi akaja, akipiga kile kinubi, pepo mchafu anaondoka. Baada ya vita alivyomuua Goliati, Daudi akarudi kwenye nafasi yake baadaye tena. Lakini awamu hii Sauli anamchukia. Pepo akiwa wamepanda, Sauli ameishiwa nguvu, bwana mgaragaza. Daudi anakuja, anapiga kile kinubi kwa kumwimbia Mungu. Anapopiga tu, ile pepo wanamtoka Sauli akiwa vizuri. Cha kwanza anachokumbuka ni kukamata mkuki amue Daudi. Kisa ni nini? Watu wanamsifia Daudi kuliko yeye. Sio kila mtu anayechukiwa ni mbaya. Kuna wengine wanachukiwa kwa sababu wanatishia usalama wa wengine. Akichukua mkuki akipiga hivi. Roho wa Mungu anamuelekeza Daudi namna ya kubonyea chini. Jamali lenga mkuki upige hapa. Kajamaa kameshuka chini. 
unaanza kugonga kwenye ukuta ufupi nao unachangia akinyanyuka huyo ameondoka siku zote ameshinda vita Mungu amemlinda Mungu amembariki siku moja akajikuta watu wameenda vitani yeye akaanza kutembea juu wala darasa la ndoa wanafahamu ikisa vizuri na sitaendelea kusimulia zaidi ya hapo akakuta mama watu wanaoga baadaye akatoa oda ambia askari wake niletee yule akaletea na bahati mbaya sana ile siku tu ambayo unasema ngoja ni jaribu jamaa kawaza hii aibu yote naipeleka wapi akasema hii ni rahisi sana akamwambia Yoabu muite haraka uria alale nyumbani waswahili wanasema siku ya nyani kufa miti yote jamaa alipokuja Daudi akajua nitampiga pombe akilewa namwambia rudi nyumbani ili tusingizie mimba ni ya ya kwake jamaa akaja akamwambia uria Nadhani hata yule anayejiuliza, "Huyu jamaa ametokaje kunipenda ghafla hivi? Upendo unatoka wapi?" Akamwambia, "Nenda ukalale nyumbani kwako, lakini amesubiria baada ya kumpiga pombe amelewa. Nenda ukalale nyumbani kwako." Uria akasema, "Haiwezekani Israeli na majeshi yote na kina Yoabu wako kwenye kambi wanalala nje. Mimi naingia kulala na mke wangu nyumbani." Hapana. Akamwambia, "Bwana, nenda bwana, na kusini nenda, nimekupa ofa. Kalale nyumbani." Jamaa katoka ili tu kama vile anamkubalia mfalme. Alivotoka kaishia kwenye ua wa nje wa mfalme. Daudi asubuhi anauliza askari vipi jamaa ame Akamwambia mzee hamna kitu. Usiku mzima yuko hapa. Ai. Akamuita tena bwana kusihi. Nenda. Jamaa akasema haiwezekani. Israeli wako nje. Unajua wanajeshi kwa wakati ule walikuwa na miiko ya kijeshi. Moja wapo ya miiko ya kijeshi ilikuwa ni hii. Huwezi kwenda kulala na mwanamke ukarudi kambini, utaleta nuks. Ndio ilikuwa imani yao hiyo. Kwa ni kama vile Uria anasema, mimi uniambie niende nilale nyumbani, nilale na mke wangu. Baadaye nirudi niambie niende jeshini. Alafu askari wafe. Yaani wenzangu wafe kwa ajili yangu, nimegoma. Vitani na mpango wa kurudi. Kwa hiyo sitaingia kwa mke wangu. Bwana Uria, nenda. Jamaa kaona kila kitu kimefeli. Nibe sasa sasa itabidi nifanye jambo lingine. Kabe basi Rudi vitani akachukua barua akaandika Yoabu mara upatapo barua hii mweke uria mnapovizia mji umweke kati ya waviziaji wa mbele nanyi mtakapoona maadui zenu wanakuja kuwashambulia ndipo waambie kikosi cha uria wamkimbie uria wamwache mwenyewe akafunga ile barua akamwambia uria usije ukaifungua hii barua unashika barua ya kifo chako mwenyewe uria ni mwaminifu hakuigusa mpaka kaenda kwa Yoabu Yoabu barua hii naongea kwa jinsi ya kibinadamu napiga picha hii ni movie yangu nimeitengeneza kichwani mwangu na waza Yoabu anafungua ile barua na isoma alafu anamwangalia uria usoni Yaani kana kwa mataka kumwambia hivi unajua ulichokileta Hivi unajua unajimaliza wewe akaitazama basi akafunga akatulia akafanya kama mfalme alivyosema akasubiria wakati wanavizia akampanga uri ya kikosi cha mbele uri hana habari anapambana kwa moyo kwa ajili ya taifa lake moyo wake ni mweupe hajui Yaani ingekuwa uria baadaye huenda angeruhusiwa baadaye huenda amepigwa pigwa mishale akapona sasa yuko yuko hospitali maututi anasimuliwa bwana chanzo ni mke huenda uria hata angesema nimekosea kuoa mwanamke mzuri Yaani ndiye ananitesa kiasi hiki Yaani huenda atangelalamika kabisa lakini wakati anavizia mbele wanakuja watu kushambulia Yobu akafanya kama alivyoambiwa anawaambia kikosi cha uria kama nilivyowaambieni mkiona watu wanakuja kimbieni mkamkimbie uge huenda walipeana lugha yao ya kwamba mkisikia nikisema saba wote rudi nyuma uria hajui saba ni nini maana hakuambiwa 
Kwa hiyo anasikia tu saba ile hajua nafikiri ni namba ndipo wenzake wote wanamwacha uria anakatwa katwa mapanga anakwisha anakufa Mungu yuko mbinguni anaangalia yote Anatazama yote baadaye akamwambia Nathan Daudi ni rafiki yangu sana Hivi mnabari hakuna kipenzi cha Mungu kama Daudi kwenye Biblia Ukisikia mji unaitwa Sayuni ni mji wa Daudi neno Sayuni ni mji wa Daudi Wanapendana na Mungu mpaka mji wa mbinguni mpaka kesho ni Sayuni Wewe mbinguni hata kijiji huna <laughs> Na unajua kila mfalme aliyefanya mazuri ili ujue kwamba Mungu akisamehe dhambi anasahau haleluya Hakumbuki tena mfalme yeyote aliyefanya mazuri Biblia inasema naye akafanya mazuri kama Daudi baba yake Huyu aliyechukua mke wa mtu anasema nishasahau ya habari yule ni jamaa yangu watu kisameheana anafanya nini yanaisha yeye nishaisha zamani kabisa ai ai yapo kabisa kabisa Daudi na kuna mahali pengine mpaka Mungu aliona taifa limevurugika katika viapo alivyosema mpaka nilishangaa Mungu akasema nitatenda hili kwa ajili ya jina langu yani kuiokoa Israeli asema kwa ajili ya jina langu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu Usiyo kafika kwamba wanapendana kiulaini laini. Yaani mpaka kiwa mdogo Mungu anamwambia Samueli, nenda katika nyumba ya Yese. Nimempata mtu aupendezaye moyo wangu. Lugha ya kikoloni imesema, I have got a man after my own heart. Nimeangalia kot, nimekuta jamaa huyo ndiye rafiki yangu huyo. Nenda ukamtie mafuta. Msijie mkashangaa kwa nini wanahangaika pale kutia mafuta wanaanza na wale wakubwa wakubwa. Ni kwa sababu ya neno Mungu alilotumia. I have got a man. Nimepata mtu. Kwa hiyo huyu nabii anatafuta mtu. Kumbe ni katoto. Mungu hakuoni vile ulivyo ila anakuona vile unavyotakiwa kuwa. Watu wakikuona ni katoto Mungu anaona mtu. Watu wakikuona ni mwenye dhambi Mungu anaona mtakatifu. Haleluya. Katika uzuri wote wa Daudi akaingia kwenye mtego huu. Na sio kwamba tu alimpa mimba yule mama, lakini akamuua na mume wake. Ndipo Mungu anamwambia anamwambia huyu uh, Nathan, nenda ukamwambie. Aliofika na msimulia Nimesoma ile habari jinsi Mungu anavyoongea kwa uchungu anamwambia Daudi maneno mazito kabisa anamwambia Daudi je Israeli wote hawa si wako je si nilikupa mpaka nyumba ya baba yako ya ya ya, ya, ya bwana wako yani yani sa, Sauli kote huko nimekupa nini kimekushinda mpaka ukaamua kufanya hivi anasema haya umetembea na mke wa mtu Eni kana kwa Mungu anasema hilo tungeongea mimi tumalizana wewe. Haitoshi ukamuua na mume wake sasa. Kwa hili Siwezi kukuacha hivi hivi. Hili umepitiliza. Hawa wote mpaka ukaja hapa. Daudi akatulia sifa ya yule mwanaume akionywa kweli kweli alikuwa mnyenyekevu. Haleluya. Amen. Nimekuambia wakwetu siku hizi ukiwaonya. Uliniona wapi? Mlikuwa na nane. Kwanza mlikuwa wapi? Ha? Una ushahidi. Na nikwambie vingi ambavyo vinakataliwa kataliwa vikizaliwa kopi. Yaani copy and paste. Unakitazama sema kweli hili tofali limefiatua. Kopi kabisa. Daudi anakwenda kwenye toba anagundua vitu vitatu. Asha, si nimejazwa kabisa nimepaka mafuta ndio. Imekuwa kuaje? Daudi akasema kumbe nina uovu huko ndani yangu. Kitu kizito kabisa hiki. Na uovu umenipelekea mimi kufanya makosa maana huyu mwanamke nilimuona wakati anaoga nilikuwa na uwezo kabisa liwe na tubafu iko wazi. Nilikuwa na uwezo wa kukimbia. Maana maandiko amesema ikimbieni zina. Nikiweza kukimbia lakini nikaendelea kuangalia angalia hapo. Daudi unafanya nini? Naangalia umbaji wa Mungu. <laughs> Daudi. Shetani. Mimi na ndio simsikizie shetani vitu vingine. Asa <laughs> sasa yeye. Mnajua yule mtoto alikuja kufa. 
Shetani ndo sosi ya kila kitu kwa hiyo. ndo sosi wa kila kitu. Yeye anasingiziwa. Yule mtoto alikuja kufa. Yeah. Mm. Na alikufa Daudi Mungu alimwambia kabisa nimekusamehe dhambi yako na mpenda Mungu sana kwa hapa. Haleluya. Amen. Mungu hashikilii. Hata nimekusamehe lakini mtoto hataishi. Kabisa. Daudi alikuwa anapenda watoto. Ukitaka ujue alikuwa anapenda watoto. Unajua mpaka Absalom anakufa, Daudi hakupenda afe. Pamoja na kwamba alitaka kumpindua. Anawaambia mkienda huko kote piganeni piganeni mkimuona mwanangu. Wakati amelala na, na wake zake, si mnajua hiyo habari eh? Lakini Daudi anambia amelala na wake zake wote, anasema hata kama ni mwanangu yule mkimuona mtende. Na Mungu akamwambia Daudi nakujua unapenda watoto. Nakujua ila huyu mtoto huyu hataishi. Daudi alivyosikia ile habari kwake ilikuwa ni habari mbaya. Akaona labda ni kitubu hii dhambi, labda nikimwambia Mungu anisamehe mtoto hataishi. Daudi akamwambia hapana mtoto Daudi nimeshakwambia mtoto hataishi. Akiangalia mimba imekua. Maana ile bibi yule mwanamke amchukua yule naye pale nyumbani. Mimba imekua. Bado Daudi kwa sababu alikuwa ni nabii. Waislamu wanamtambua Daudi kama nabii. Wanamuita nabii Daud. Anaambiwa na Mungu katika maono Daudi mtoto huyu hataishi. Mimba ndio hivyo. Mpaka mtoto anaanza kuumwa. Daudi akajua ndio kile Mungu alichosema. Akasema sitakula chakula, nitaendelea kufunga na kuomba mpaka Mungu amuokoe mtoto. Yupo kwenye magoli. Wanasema mpaka askari wake waliogopa kwenda kumwambia maneno, maana waliona mfalme amebadilika. Hataki kuvaa nguo za kifalme tena. Amevaa magunia, analetea mafuta mzee kuna wageni. Leo angalau pake mafuta upendeze. Anasema waache wakae huko. Nileteeni majivu. Anajipaka majivu. Anali kila wak... kuna kuna wageni wanakuja huo. Waongee na mzee. Anatafuta yule ambaye kidogo mzee anamheshimu. Nenda kamwambie mzee kuna wageni. Akifika kichungulia, anakuta ndume iko kwenye magoti ni machozi amechafuka. Anarudi anaambia jamani hapa ingiliki hapo hapa ingiliki anamuombea mtoto wake masaa yakaenda siku zikaenda mtoto akakata roho napiga picha wale madaktari waliomzunguka mtoto wanashangaa ndio kana piga mateke ya mwisho katoto kwish wanapima moyo wanasema ameondoka wanauliza nani wa kwenda kumwambia kama mtoto akiumwa alikuwa amefunga hivi amegoma kula je msiba azema hakuna wakaenda kumwambia kila mmoja anajiumauma nani aende kumwambia eh we eh, unamjua Daudi wewe <coughs> bwana nenda ukamwambia sema we mimi nahisi ni hisia zangu na hii siwenda hiyo abundia alienda kumwambia nimesoma ni sana biblia hii nikagundua yohabu pamoja na kwamba ni ndugu yake na Daudi ila alikuwa msiri wake wewe mama huyo mzee ana jamaa yake anajiwa vitu vyake vyote asa huyu nenda ukamwambie akafika akakuta jamaa amelala chini analia akamsalimia salamu zao za wakati ule walikuwa na salamu kama ya Kiislamu asalamu alaikum wao walikuwa nasema shalom yani amani iwe kwako na anamjibu amani iwe kwako akamwambia na habari mbaya anasema sema sio sisi huku tunazunguka zunguka kwenye msiba jamani na mazungumzo unajua uh, chenye mwanzo huwa kina mwisho Wale wale kwa ni straight tu wanaenda moja kwa moja kabisa. Sema na habari mbaya. Ndio maana wao kwa sera yao wakisalimiana kwanza shalom shalom. Swali la pili ni amani utokako? Ndio ilikuwa salamu zao. Na kama hakuna amani hakuna kuzunguka. Anasema ni shari. Niambie shari yenyewe. Ndivyo walivyokuwa wa Wayahudi, Waibrani hakuna story nyingi. Niambie shari yake. Anasema mwanao amekufa. Wakasubiria jamaa tazimia. Jamaa akasema nipeni nguo zangu nivae, nipelekeni kwenye bafu nikaoge, andaeni chakula nile na mafuta nipake. Ingekuwa ni wewe leo tunakukuta unafanya hivi, watasema ameloga mtoto wake mwenyewe. Amepeka Freemason. Freemason huyu kabisa. Haiwezekani. Maana yake Daudi anasema 
Bwana ametimiza neno lake. Nani wa kupingana naye? Wakaomboleza, wakamzika mtoto. Daudi alikuwa na tabia mara nyingi anaandika mashairi kwa watu wanaowapenda wa kifa. Kama Jonathan alivyokufa Daudi aliandika shairi, alikufa pia Abneri mwana wa Neri, Daudi akaandika shairi aliumia mno mpaka akaandika shairi. Akamwambia Abneri. Yaani kama vile maiti inasikia. Anamwambia umekufa ume kama mwanamke. Mikono yako ilikuwa imefungwa. Yaani maana yake Daudi alikuwa anapenda fujo jamani. Yaani ujamaa. <laughs> yaani anamwambia umekufa kufaje hujarusha upanga hata huu. Hapana. Ndiye huyu anayesema nimegundua tatizo. Kuna uovu huko ndani yangu. Yangu. Imani kwa Yesu maana yake ni nini? Pamoja na kwamba hali yetu ya asili itatusukuma kuvunja sheria za Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu itatupatia ushindi. Haleluya. Na ukijikuta umeteleza Mtume Yohana anasema na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi lakini kama mtu akitenda dhambi tuna Yesu Kristo. Kwa nini nimeleta hili jioni ya leo? Utaokolewa endapo utaweka imani yako kwa Yesu Kristo. Amin. Shetani akikuonyesha dhambi zako angalia kafara ya Kristo Yesu. Leo tutatoa sadaka kwa staili tofauti kidogo. Na hivyo nawaomba watu wote wasimame. Alafu mpige hatua kuja hapa mbele. Kuna kitu nataka niwaambie wakati yule mtu wa sadaka shukrani mashemasi wakiwa wako hapa. Imani kwa Yesu au imani ya Yesu. Mashemasi wako hapa. Naomba mtengeneze mstari hapa mashemasi. Mbele yangu tu hapa. Andaa sadaka yako ya shukrani kwa kadi bwana alivyo kugusa ndani ya moyo wako. Sikiliza tunapokwenda kuhitimisha somo hili sasa. Ikiwa kuna mtu anahitaji bahasha kwa ajili ya sadaka anyoshe mkono wake. Asante naomba muweze kumpatia bahasha ndugu yetu hapo. Je, kuna mwingine ana shida ya bahasha? Kuna huyo hapo mpelekeni bahasha. Je, kuna mwingine ambaye anahitaji bahasha apatiwe bahasha? Kumbuka tunaongelea imani ya Yesu au imani kwa Yesu. Kisha hitimisha hayo yote ndipo nataka niongee maneno haya. Uelewe jinsi unavyookolewa sasa. Usije ukamwacha Yesu hata kama unajisikia wewe ni mdhambi kiasi gani. Haleluya. Hata kama shetani anakushutumu ndani ya moyo wako, shetani anakuonyesha uovu wako tu, shetani anakuonyesha jinsi usivyofaa, usije ukamwacha Yesu. Kwa nini mwishoni kabisa anasema imani kwa Yesu? Ina maana kuna wakati utafika shetani atatufanya tu, tuangalie zaidi udhaifu wetu kuliko nguvu za Mungu na neema yake. Nitaka niwape hiki kisa wakati mmekuja hapa mbele. Kipo kwenye Biblia. Hii kisa nakisimulia nabii anaitwa Zekaria. Zekaria anasema, "Nami akanionyesha Joshua kuhani mkuu." Alipomuona Joshua kuhani mkuu anasema alimuona Joshua kuhani mkuu wakati huo alikuwa ni kwani mkuu wa ukweli sio kama ni historia ya kutengeneza ni ni Joshua alikuwa kwani mkuu wakati huo kweli kabisa anasema mavazi yake yalikuwa ni machafu ndipo shetani akasimama akimshitaki Joshua kuhani mkuu mbele za Mungu ndipo Mwenyezi Mungu akasema akamkemea shetani akamwambia je hiki sio kinga nilicho kitoa motoni Napoongelea habari ya kinga kilichotoka motoni nikiwa niko huku nyie mtanielewa zaidi kuliko watoto wa mjini tunatumia kuni wakati kile kinga kikiungua tukiamua kukitoa tumemaliza kupika si tunakimwagia maji wakati mwingine kinabaki na weusi akisema hiki ni kinga nilichokitoa motoni Mungu ndiye anayesema hivyo shetani ameshitaki tayari mwangalie kuhani wako mkuu anajidai ni kuhani mkuu kabisa ona jinsi alivyochafuka na Zekaria anasema ni kweli mavazi yake yalikuwa amechafuka lakini Mungu badala ya kusema kweli ni kuhani wangu mkuu amechafuka Mungu anamwambia shetani we funga mdomo wako hiki ni kinga nilichokitoa motoni nataka nikupe habari njema leo Mungu anapokupa roho mtakatifu anajua kuna mambo bado unapambana nayo shetani akikushitaki Mungu anakutetea 
hakutetei akisema kwamba huyu sio mdhambi anasema hapana najua nilikomtoa haleluya tumetoka naye mbali huyu wewe unamshtaki tu sasa hivi alikuwa hata kanisani haji haleluya alafu ndipo anasema Mungu Zekaria anasema Mungu akatoa oda amri akasema mvueni vazi lake hilo mvalisheni vazi jipya haki ya Kristo Mungu anapokutazama na maovu yako yote na madhambi yako yote. Maadam hujamwacha Yesu umeendelea kumshikilia, atavua vazi lako chafu, atakuvalisha haki ya Kristo Yesu. Ndugu zangu, wakati wa mwisho hakuna atakayeweza kusimama bila kuwa na imani kwa Yesu. Maana bila imani kwa Yesu hatuwezi kufika popote. Tunapokwenda kutoa sadaka zetu sasa ni sadaka za shukran ambazo kila anayekuja kutoa leo hakutakuwa na wimbo ila utakuwa unakuja unatoa sadaka yako tumia muda huwa kutoa hizi sadaka maombi ndani ya moyo wako mwambie bwana asante kwa nafasi hii nisaidie niweze kusonga mbele usonge mbele katika nini bwana anajua haleluya amen sasa unaweza ukatembea ukaanza kuitoa sadaka yako. Na nimeona kuna sadaka ya mbuzi yuko kule. Ni tusimsumbue Mheshimiwa Hakim kuja mpaka huku. Shemasi yuko wapi wa kiume? Yuko wapi Shemasi? Ndio huyo hapa. Eti ndio Shemasi? Ah ndio mwenyewe huyo hapa. Bas, ameshaipokea sadaka yako. Tumekuwa na sadaka ya mbuzi tena naona kama anakaribia karibia ku Sindaiwa bwana. Eh nani ajiwai huenda nikamnunua mimi. <laughs> Leta sadaka yako huku ukiwa unaomba ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu mambo yako. Leo hatakuwa na wimbo wa wote ila ilete sadaka yako weka hapo huku ukiongea na Mungu ndani ya moyo wako. Anza kutoa sadaka yako sasa. Ndani ya moyo wako tuongea na Mungu wako, mwambie mambo yako. Mpaka mtoto mdogo huyu naye ameguswa naye analeta sadaka yake jamani. Mzazi wake abarikiwe kwa kumfundisha mtoto kutoa sadaka. Sadaka yetu ya shukrani. Goli letu ni shilingi milioni tatu na laki nane na laki nane. Hadi sasa tuna milioni moja. Milioni mbili na laki mbili kamili na laki tatu kwa hiyo tunakaribia kufika goli huenda kesho tukalimaliza kwa neema ya Bwana. Tumeona mbuzi mmoja kuna mtu mwingine ambaye ana, ana vitu ambapo anatamani mashamasu wavifuate nyumbani. Nyosha tu mkono kama una kitu chochote ambacho unasema hiki ni sadaka yangu, mimi sio fedha lakini ni kitu, nyosha mkono. Tumeona mbuzi mmoja kuna mtu mwingine ana kitu cha kufuata kule nyumbani? Anyoshe mkono wake. Asante. Ni kitu gani labda? Mahindi na njegere kuna mahindi na njegere shemasi wa kike yuko wapi hapa yuko hapo mtafuata hayo mahindi na njegere kwa mama yangu huyu hapa kuna mtu mwingine ambaye ana vitu nyumbani ambao anasema hiyo ndiyo sadaka una nini shemasi debe la mahindi utalileta maana we ni shemasi kwa hiyo utalileta kabisa na kumpa shemasi mkuu na wewe una kitu gani mahindi debe moja pia shemasi mkuu atahakisha kwamba anafuata. Kuna mtu mwingine ambaye ana kitu nyumbani, anyoshe mkono nimeona. Ambaye ana kitu ili kifuatwe ndio mama yangu. Ni kitu gani? Kuku. Kuku mmoja wawili? Jogoo au kwa kawaida? Bei zinaanzia hapa hapa. Haya, kuna kuku mmoja anajua mwenyewe ni waina gani. Kwa hiyo shemasi mtafuata kuku pale. Nadhani mchungaji kama ikikupendeza ni bado niacha kwako utakavyoamua. Sijui itabidi viuzwe hapa hapa kesho au mna utaratibu wenu ambao mnaofahamu wenyewe. Vitapangwa. Asante sana. Mungu awabariki sana kwa moyo mlioonyesha wa kutoa sadaka hizi. Sasa tunaingia kwenye maombi sasa. Tunaingia kwenye maombi sasa. Maombi ya leo tutaomba kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na masomo. Hivyo basi, ni waombe wanafunzi wote walioko hapa waje hapa mbele. Hata kama uko hapo ni wanafunzi wa chuo na wewe njoo hapo pia. 
Hakuna rafiki kama Yesu. Haku sogeni hivi. Hakuna tabibu mwingine wa roho ni. Hakuna hakuna Yesu ajua shida zetu daima ataongoza hakuna rafiki kama Yesu hakuna hakuna wale ambao wanabatizwa kesho nyewe mtakuwa mstari wa mbele hapa baada ya wanafunzi wale ambao mnakwenda kubatizwa kesho naomba mtengeneze mstari hapo mbele haraka sana ili tuweze pia kufanya maombi kwa ajili yenu tembea tu huo umeandikwa jina ama hujaandikwa wewe njoto viongozi baada ya hapo watawaona na kuwatambua Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Ninawaachia dakika chache kila mmoja kumbe macho yake kina kuongea na Mungu ndani ya moyo. Mwambie mahitaji yako kabla tujaitimisha kwa maombi. Tunakushukuru Mungu wetu mkuu Mungu wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Tumekuja kwako we uliye baba yetu. Tazama katika muda huu mfalme wa amani kila mmoja amekuja mbele yako. Watoto wako wakileta sadaka zao za shukurani lakini wakiwa wanaongea maneno ya dua ndani ya mioyo yao. We unayejua kusoma mioyo ukawapatie sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Tunategemea tu kuokolewa kwa njia ya Yesu Kristo. Imani yetu ni kwa Yesu Kristo. Imani yetu sio kwa ajili ya matendo yetu. Imani yetu sio kwa ajili ya kanisa letu. Imani yetu ni kwa Yesu Kristo. Ukatuokoe sisi wote na kanisa zima kwa kuwa kiongozi wa kanisa hili ni Yesu Kristo aliyemwaga damu kwa ajili ya watu wake. Baba ninaomba kwa ajili ya wanafunzi Tunaomba kwa ajili ya watu ambao wana changamoto ya kimaendeleo wote ukapate kuwabariki. Wafanikishe katika masomo yao. Iwe ni katika levo ya shule ya msingi, sekondari au vyuo na wengine katika aina mbalimbali ya masomo. Baba ukapatie baraka na neema yako. Na wanapofanikiwa wasijiinue wao, lakini wakuinue wewe. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao wanakwenda kubatizwa ukapate kuwafunika kwa Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna wagonjwa walioko hapa wapatie uponyaji wako. Tupe pumziko jema na kesho utulete tena. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Amen.